여봐라 걔 누구 없느냐 <웃음> 아 날씨가 좋네 에휴 좋다 아휴 아휴 진짜 소리가 나는데 <웃음> 네 어, 안녕하세요 여러분 어, 날씨가 참 좋네요 이렇게 좋은 환경에서 여러분들 또 찾아뵌 이유는 새해지 않습니까? 새해가 온 만큼 또 설날이 다가오는데요 저의 두 번째 집에서 되게 넓죠? 여러분 여기 여러분들과 함께 설날 맞이를 하려고 여기 왔습니다 떡국은 드셨나요? 저는 안 먹었습니다 29살을 두번 살기로 <웃음> 떡국은 먹지 않을 예정이고요 주변 사람들을 많이 만나고 그러면 이제 빠른이 되게 중요하잖아요 너 나이 몇 살이야? 어저 빠른 구사입니다 이렇게 얘기하면서 친구를 맺어야 되거나 이런 약간 정리를 해야 되는데 제가 근몇 년간 또래의 친구들을 만나본 적이 없어요 그래서 아 나는 그냥 29살을 두번 살기로 올해 마음을 먹었습니다 서른이 되면 그때 이제 만으로 칠 거예요 <웃음> 어떻게든 3년 동안 <웃음> 스무 살 20대로 한번 살아보도록 하려고 올해 떡국을 안 먹었는데 여러분들은 떡국도 드시고 세뱃돈 저는 세뱃돈을 제 주머니에 들어와 본 적이 없어요 딱 받았다 그럼 자동으로 엄마가 맡아줄게 하면 어 그래 하고 막딱 맡기면 그 뒤로 깜깜 무소시, 무소시 한 번도 제대로 써본 적이 없거든요 세뱃돈 많이 받으셨나요? 아니면 줄 때가 되셨나요? 새해 덕담 같은 거 한번 생각해 보는 것도 좋을 것 같습니다 서론이 되게 길었는데 여기에 제가 알기로 복주머니가 숨겨져 있다고 합니다 제가 그거를 한번 찾아보도록 하겠습니다 아 좋구만 가볼까요? 저도 모르게 자꾸 이런 옷을 입으면 손이 뒤로 가요 <웃음> 아 너무 귀엽다 이런 어, 너무 귀여운데? 이 장소 너무 예쁘다 어! 나의 날카로운 눈썰미로 바로 이렇게 하나를 찾아버렸죠? 이거를 모를 수가 없어요 보세요 이거 하나 찍으려고 여기 카메라가 몇 대인지 <웃음> 알려주는 정도였습니다 미션이 있네요 설마지2 라히레오니 세뱃돈 봉투 만들기 음 없는데? 지붕 위에 숨겨놓진 않았을 거 아니에요 그쵸? 어? 어? 어허 어디 보자 우리 귀여운 앵무새 뽀삐가 살아있나 볼까? 아 이런 이런 어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이어이
이거 공기가 좀안 잘못됐어요 바로 떡국 한번 만들어 보도록 하겠습니다 솔직히 요리는 창작이고 예술입니다 자유롭게 자기 느낌대로 하면 되는데요 고명부터 한번 만들어 보도록 하겠습니다 닭장 가가지고 갖고 오고 막 그런 거 아니죠? 제가 꿀팁 하나 드릴게요 여러분 계란의 유통기한이 되게 짧잖아요 이게 상했는지 안 상했는지 모르, 모를 것 같아요 어 몰라 그럴 땐 흔들어 보세요 안에 좀 뭔가 공기가 많 이건 상한 겁니다 소리가 안 납니다 안 상한 거예요 완전 꿀팁 <웃음> 계란 껍질을 뺄때 꿀팁 손가락으로 빼세요 젓가락으로 풀어요 이렇게 하는 거 맞아요? 저 지단 한 번도 안 만들어 봤어요 카이의 요리 강의 나는 약간 짠걸 좋아한다 그러면 소금 좀 넣으시고 고소한 게 좋다 참기름 넣으시고 저는 계란 구울 때도 저는 들기름에 구워요 제 기가 막힙니다 근데 그거는 높은 온도에 하잖아요? 그럼 타요 그 발열점이 낮아가지고 자취나 이거 원샷 하면 바로 콘서트인데 됐습니다 요 정도 섞으면 된거 같아요 드린다 생각하고 제가 진짜 정성스레 만들어 볼게요 잘하는데? 미쳤다 와 진짜 잘했는데? 너무 잘했잖아 처음엔 다들 의심했지만 저는 결과로 보여드립니다 제가 이걸 만들고 느꼈어요 제 2의 직업은 포포집 사장님 해야겠다 진짜 안주 벌써 하나 뚝딱 만들었죠? 야, 이제 이걸 꺼내야 되는데 조심스럽게 꺼내면 오히려 다쳐요 사람 관계도 똑같아요 어떨 때는 달려가야 돼요 와 이거 덮고 자도 되겠어 진짜로 <웃음> 커튼 필요하신 분와 이거 진짜 이걸로 이제 곰돌이 만들어 볼게요 생각보다 나 소질 있을지도 진짜로 미쳤다 어? 귀가 어디 갔지 하나? 귀를 만들어야 되는데 보이시나요? 안녕 나 곰돌이야 어, 말하시는 거 들으셨나요? 살아있어요 진짜로 마스터 셰프 시즌5 안 하나요? 나가고 싶습니다 계란 지다 완성했고요 그 다음 거 이제 만들어 보도록 할게요 제가 또 평상시에 고기의 진심 아닙니까? 고명용 고기라고 해서 대충 만들면 안 돼요 유튜브나 이제 방송 같은 데서 보면 이렇게 이렇게 가는 거 많이 있잖아요 그게 저도 멋있어가지고 따라 샀거든요 갈려있는 거 사세요 정말 팔 아파요 여기 후추가 들어있으니까 마무리 때 후추를 안 넣으면 되는 거예요 여러분 지글지글 하나도 안 떨어지는 거 맞죠 방금 지금 얘는 내 손안에 놀아나 있어 지금 어? 이거는 넣으면 안돼 진짜로 이거는 무슨 밥한 공기만 드세요 <웃음> 이거 진짜 미쳤다 이렇게 고기만 먹어도 맛있는데 떡국에 넣으면 얼마나 맛있겠어요 사골 들어가는 육수를 쓸때 진짜 모르겠다 싶으면 비율은 5대5로 하라고 배웠습니다 500g인데 난 약간 진한 게 좋아서 이 정도 넣을게요 저는 이것만 딱 들어가면 약간 성이 없어 보이잖아요 다진 마늘을 넣습니다 한국인은 마늘이죠 점심에 마늘 먹고 그때 입에서 마늘 냄새 날까 봐 걱정하시는 분들 많으시죠? 근데 그거 걱정돼서 안 먹는다? 한국인이 아닙니다 <웃음> 이거 정말 모르는 분들 많거든요 한 큰술은 도대체 어디까지가 한 큰술이냐 <웃음> 제가 알려드릴게요 이것도 배운 거거든요 요리 수업 가서 안 가면 여러분들 이런 거 몰라요 딱 수저에 반이 한 큰술입니다 이걸 이렇게 피면 한 큰술이 되는 거예요 박수 쳐 <웃음> 꿀팁이죠 이거 진짜 대나무 숙성 멸치 액젓 궁금하지 않나요? 코가 마비했어 <웃음> 아우 팔팔 끊는다 이 하얀 거품들 이게 걷어내라고 하잖아요 좋은 거는 따라하는 게 맞죠 일단은 한번 볼게요 마늘물 그 자체입니다 국간장을 투입해야 될것 같습니다 어? 색깔이 원래 이런 건가요? 넣습니다 두하 자 맛을 한번더 볼게요 어허 깊은 맛이 없구만 나의 정성은 분명히 들어갔을 터인데 왜 깊은 맛이 없지? 혹시 이 거품을 빼서 그런가? 얘가 사실 그 깊은 맛의 농축액이 아니었을까? 이게 지금 짜거든? <웃음> 아니 근데 맛은 짭조름해요 근데 그 뭔가 그 아시죠? 그 여기 배꼽에서부터 오는 깊은 맛 바다의 향이 안 들어가서 그런가? 육과 딱 바다에 만남이 있어야 되나? 이거 진짜로 <웃음> 오래 끓이면 또 맛이 달라져요 자 이제 완성을 해보겠습니다 부모의 마음으로 내 새끼한테 줄 떡국을 만들고 있습니다 우리 아들 고생이 많아 촬영하느라 힘들지? 새해에도 우리 열심히 촬영하자 사랑해
탄 것처럼 보이지만 <웃음> 전혀 그렇지 않아. 어? <웃음> 아들아 오래 살자. <웃음> 완성. 쿠팡이츠 배달 왔습니다. 진짜 잘 만들었다. 솔직히. 네 아무튼 이렇게 가입표 부모님 손 떡국이 이렇게 완성이 되었고요. 또 제가 이렇게 떡국 쉽게 만드는 방법 알려드렸으니까 그거 보시면서 따라하시면 좋을 것 같아요. 레온이 라이 조카 어, 세뱃돈 봉투 만들기 바로 가보도록 하겠습니다. 저는 지금 여기 앉아서 갑자기 그런 생각이 들었어요. 돈 주는 건 나인데 봉투까지 꾸며야 돼? <웃음> 삼촌의 이 정, 정상을 좀 알아줬으면 좋겠다. 굉장히 여러 가지 물건들이 필요하잖아요. 그 중에서 가장 편하고 쉽게 꾸밀 수 있는 스티커를 얻기 위해 또 미션을 해야 된다고 하는데 그냥 좀 주시면 <웃음> 대왕 딱지 뒤집기 <웃음> 저 종이 딱지 세대예요 문방구 앞에 앉아 있으면서 불쌍한 분으로 쳐다보면 어머니가 그래도 300원 지어주시면서 딱지 하나 사주셨어요 그 딱지는 바로 접습니다 물에 넣어요 그 다음에 햇빛에 잘 말립니다 그러면서 발로 밟고 있죠 그 다음에 테이프를 붙여요 그러면 진짜 최강 물 딱지가 되거든요 그걸로 진짜 다 이겨 먹었죠 어떻게 만들어도 상관없죠? 두껍게 만들어야 되거든요? 저기 막 소혼이 막 피가 막 끓는 것 같은데? 초등학교 저학년 때 피가 아직 몸 안에 있나 봐 그게 끓어올르는데 저는 약간 실력은 항상 부족했어요 뭐든지 말이거든요 누가 더말 잘하냐 싸움이었거든요? 됐다 아이 진심이에요 여러분들 <웃음> 초반에 연습해도 돼? 아, 갑니다 아 근데 이 지, 양말이 미끄러 지지대가 아 진짜 아 잠깐만 야, 이 나를 발이 내 나의 그걸 퍼 장력을 이겨내지 못해 떨리자 떨리자 제가 말했죠 이만산 스타일로 아 여러분 한 가지 반가운 게 있습니다 도전을 외치지 않았다는 거 인정 도전 안 외쳤잖아 이제 꿈쩍도 안해 물고랐어요 진짜요? 나한테 약간 진심이 왜 이렇게 그막 그러냐고 막 물어봤는데 누구보다 진심이었잖아 도전! 하나 둘 아. 여러분 안 되는 건안 되는 겁니다 아니 이게 아니 별명이 아니라 바닥이 미끄러우니까 거 밀려 나의 그 몸은 지금 완전 고무가 돼가지고 라이아 레오나 미안하다 삼촌이 그 대신 예쁘게 그려줄게 만들어 보도록 하겠습니다 어린애들 밀리터리 룸이 있더라고 이렇게 너무 예뻐가지고 아 레온이 하나 사줘야겠다 이 생각을 하고 있었는데 그런 스타일로 한번 꾸며보고 하겠습니다 아 갑자기 막 영감이 떠오르는데? 아, 미치겠다 예뻐 예뻐 벌써 예쁘지 않아요? 작품 같은데? 짠 일단 이것만 해도 지금 느낌 있지 않아요? 솔직히? 이런 것도 대충 하면 안 돼요 저 보세요 이렇게 11년 차에도 열심히 합니다 여러분 <웃음> 저 같은 사람이 없어요 이런 아이돌 찾아보기 쉽지 않습니다 요즘에 뭐 라, 라이나 레오니를 보며 아이패드를 가지고 돌고 핸드폰으로 유튜브를 보고 지금 여러분들이 보시는 유튜브가 원래는 없었어요 이러면서 한국의 전통의 뭐 이런 거잘 모를 수 있거든요 그래서 제가 그걸 좀 알려줄, 알려주려고 이거를 좀 멋스럽게 찢어요 이렇게. 제멋대로 난 나니까 약간 이런 느낌으로 자 이렇게 붙입니다 네개 붙였어요 약간 멋스럽지 않나요? 약간의 뭔가 힙합도 느껴지고 힙함 약간 삼촌이 딱 이걸 줄때 야상을 입고 가는 거죠 네온 그래가지고 여기 안에 편지 들어있다 어, 삼촌 어디 아픈가 이 생각하지만 여기 만약에 현금이 들어있다 우리 삼촌 멋까지 챙기네 딱 이렇게 바로 딱 바뀌거든요 뭔지 아시죠? 하나 완성! 라이는 정말 똑똑하고 자아가 이제 성립이 됐어요 1월 1일 라이 생일이어가지고 파티를 했거든요 다 같이 선물을 어, 준비를 해가지고 선물 증정식이 있었는데 라이가 마음에 들면 안아줘요 마음에 안 들면 정말 착해가지고 티는 안 내고 막 좋아하는 하지만 안아주지 않아요 <웃음> 식물 같은 걸좀 키우고 싶다 책임감을 갖고 싶다 이런 걸좀 들어가지고 선인장을 사서 줬는데 악수 정도로 끝났거든요 <웃음> 라인은 좀 이쁘고 이기 때문에 핑크로 우리 라인은 제가 오잖아요 방에서 안 나오는데 귀엽게 거울 보고 있어요 이쁘게 보이고 싶어가지고 삼촌한테 그 마음을 담아서 하트로 우리가 항상 우리 
착한 라이라고 불러주고 우리 착한 라이 하트 이렇게 한번 종이를 울어서 하트 귀엽죠? 너무 깜찍하게 네, 이렇게 완성했습니다 스티커 같은 거 필요 없었어요 왜냐 난 이렇게 손재주가 뛰어난 거 완전 다른 스타일 하나는 약간 거친 맛이 살아있고 하나는 약간 러블리함이 살아있고 제가 이걸로 꼭 세뱃돈을 주면서 인증샷 찍어서 이제 올리도록 하겠습니다 떡국도 먹었고 리언이도 선물을 받았어요 이제 너가 받아야겠지 적담 제가 과연 해도 될 정도의 덕을 갖고 있는지 모르겠지만 뭐, <웃음> 여러분들과 올 한해 좋은 시작 뜻깊은 한 해로 마무리하기 위해서 좋은 말 나눠보도록 하, 해보도록 하겠습니다 여기 족자에다가 적어볼 텐데요 당첨되신 한 분에게 이걸 드립니다 그러면 이제 그분은 집 거실 TV 위에다가 이걸 거십니다 <웃음> 다음 네, 이렇게 해서 거시면 되는데요 자신 있으세요? 없으시죠? <웃음> 그냥 쓰면 되는 거죠 자유롭게 써도 되는 거죠 믿음이 없어가지고 <웃음> 저희끼리 아직 믿음을 못 쌓았잖아요 전 어렸을 때 실제로 서해부였습니다 안 해본 게 없는데요 굉장히 몸을 많이 움직이고 많이 뛰어다니고 어머니가 이 서예를 배우면서 마음을 다스리라 다스려집니까? 다스리지 않죠 근데 알고 보니까 그 에너지는 다 춤을 추기 위한 에너지였던 것 같고 저는 약 초등학교 4학년 5학년까지는 별로 인기 없었습니다 유명했죠? 이제 누나들한테 아름아름 이제 소문이 좀 났었죠 그때 이제 고등학교 누나들이 우리 조인이 벌써 그때도 덕질했던 누나들이 몇명 있거든요 범상치 않았어요 공연도 하고 꼬맹이가 발레하고 막 댄스 댄스 하니까 누나들이 어, 저 귀여운 아이는 어디서 났지? 하면서 그때부터 오빠 소리를 들었을지도 몰라요 저희 팬들은 나이 구분하지 않거든요 누나는 오빠라고 하고 동생들은 종이나라고 하는 그때가 시초가 아니었나 싶네요 전라남도 박살 났었죠 전 때문에 그 인기에 건방져지지 말라고 화해를 배웠던 것 같네요 그래서 이렇게 착한 종이가 되지 않았나 싶고요 대충 일단 기분을 좀 냅니다 이렇게 갈아서 이 가는 이유 아세요? 아시는 분 댓글로 남겨주세요 이제 문구로 정리하죠 진지하게 뭐 우리 엑소엘드 강령하고 뭐 이런 약간 이런 거는 너무 <웃음> 최고의 행복이 뭘까요? 이 모든 인간들을 관, 관통하는 행복 돈보다도 사실 저는 그 가장 필요한 건 여유라고 생각을 해요 그 여유 안에서 행복이 오는 거거든요 진짜만이 중요한 게 있지만 마음속의 여유로 받는 게 가장 중요한 것 같아요 그래야지 주변을 돌아보고 내가 필요한 건지도 먼저 찾고 일도 더 객관적으로 바라보게 되는 거 내가 하고 싶은 거 내가 좋아하는 거 내가 잘하는 거 이런 교집합을 만들어서 그 안에서 베스트의 결과를 찾는 게 제일 중요한 것 같아요 여유를 갖자 이렇게 써보겠습니다 개판인데? 잠깐 100만 원 얼마 남지 않았거든요 제보가 지금 바로 연락 주세요 돈보다도 사실 저는 그 가장 필요한 건 여유라고 생각을 해요 <웃음> 그렇습니까? 사인하니까 기분이 완전 남달른데 그 이거 소리가 막 사락사고 들었어요 야 기억 맞기다 저의 오늘 덕담은 여유를 갖자 나름 잘했죠? 괜찮죠? 너무 바쁘게 살아가고 너무 힘들다 싶을 때 주변을 돌아보고 자신을 돌아보면서 자기 자신에게 중요한 게 무엇인지 올한해 어떻게 보내면 더 재미있을지 여유를 갖고 한번 돌아보시길 바라겠습니다 설 맞이 또 새해 맞이 여러분들과 함께 하루를 보내봤는데요 저 같은 경우에는 어 이번 설 연휴 아마 가족들과 함께 좋은 시간 보낼 것 같아요 오늘 봉투도 만들어서 어, 여유이 나이에게도 줘야 되고 또 인증샷 찍어가지고 또 여러분들께 보여드려야 되기 때문에 가족들과 함께 보낼 것 같고요 어, 저와 오늘 함께 뭐 즐겼던 뭐 떡국 만들기나 마음을 갖고 쓰는 편지 같은 거 주변 사람들에게 나눠봐도 좋을 것 같고요 많이 먹고 푹 쉬는 게 최고입니다 여러분들 설 연휴에 좋은 시간 보내시고 좋은 추억 많이 남으세요 그럼 또 봐요 인서트 따주세요 와 진짜 맛있어 우리 잘하나봐 어떡하지?